বন্ধ ঘোষণার পরও উত্তাল জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আলটিমেটামে হল না ছেড়ে ভিসির বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ হবিগঞ্জে নৃশংসতা ছয় বছরের শিশুকে নগ্ন করে সদ্ভাবার নির্যাতন ভিডিও পাঠিয়ে প্রবাসী মায়ের কাছে টাকা দাবি মাধবকুণ্ড জলপ্রপাতে মরা মাছ ও জলজ প্রাণী না সরানোয় ছড়াচ্ছে দুর্গন্ধ বিজ দেওয়ার অভিযোগে আটক এক স্বাগত আর আই এল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল ডেস টোয়েন্টি ফোরের সাথে আছি আমি সুস্মিতা ফেরদৌসি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণার পরও এখনও উত্তাল প্রশাসনের আলটিমেটামে হল না ছেড়ে ভিসির বাসভবনের সামনে বিক্ষোভ করছেন আন্দোলনকারীরা এর আগে সকালে নতুন ও পুরাতন প্রশাসনিক ভবন থেকে কর্মকর্তা কর্মচারীদের বের করে দেন আন্দোলনকারীরা পরে তারা সেখানে অবস্থান নেন ভিসির অপসারণ দাবিতে মুরাদ চত্বরে জড়ো হয়ে বিক্ষোভ মিছিল বের করেন তারা তবে আজও হল ছেড়ে গেছেন সাধারণ শিক্ষার্থীরা বাকিদের চলে যেতে আলটিমেটাম দেয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উপাচার্য ড ফারজানা ইসলামের আশা পরিস্থিতি শিগগিরই স্বাভাবিক হবে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর পরিস্থিতি এড়াতে গত রাত থেকে মোতায়েন রয়েছে অতিরিক্ত পুলিশ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যোগ দিচ্ছেন অপু অহাব অপু হল না ছেড়ে গেলে পুলিশের সহায়তা নেওয়া হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভোস্ট কমিটি এটা বলেছে আর এর প্রেক্ষিতে শিক্ষার্থীরা কি বলছেন সুস্মিতা আপনি জানেন যে গতকালকে যে বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধের ঘোষণা এসেছে তারপর থেকে কিন্তু মূলত আন্দোলনরত যে শিক্ষার্থীরা রয়েছেন তারা কিন্তু উপাচার্য অপসারণ এবং পাশাপাশি আরেকটি দাবি যুক্ত করেছেন তারা যে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনে যে বন্ধ হল বন্ধ করা বা হল খালি করে দেওয়ার যে আদেশ এসেছে তার মানেন না এই জন্য কিন্তু দুই দফা গতকালকেই দুই দফা সময় বৃদ্ধি করা হয়েছে আজকে সকাল আটটা পর্যন্ত ছিল প্রথম শেষ দফা তারপরও কিন্তু প্রভোস্ট কমিটি আজকে দীর্ঘ বৈঠক করে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যা আমাদের হল ছেড়ে দিতে হবে এরই মধ্যে কিন্তু অধিকাংশ শিক্ষার্থী হল ছেড়ে চলে গেছেন কিন্তু আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা হলে রয়ে গেছেন হলে নেই মূলত তারা এখানে সমাবেশ করেছেন তারা বলছেন যে মানবেন না পুলিশের কিন্তু সর্বোচ্চ পুলিশ প্রশাসনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে যে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়ানোর জন্য পুলিশের প্রস্তুতি রয়েছেন এবং আন্দোলনরত শিক্ষার্থীরা তারা কিন্তু এই মুহূর্তে একটি মিছিল সহকারে এসে মূলত তারা আপনি হয়তো দেখছেন যেখানে উপাচার্য যে বাসভবন রয়েছে তার বাসভবনের সামনেই পাশেই যে সড়ক রয়েছেন এটি প্রধান সড়ক বিশ্ববিদ্যালয়ের এই সড়কে কিন্তু তারা অবস্থান নিয়েছেন এবং তারা এখানে সমাবেশ করছেন তাদের দাবি যে বিশ্ববিদ্যালয়ের যে প্রশাসন যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে এটি হটকারী সিদ্ধান্ত তাদের বাসায় তারা বলছেন যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন কোনো পরিস্থিতি তৈরি হয়নি যে বন্ধ করে দিতে হবে কারণ তাদের যুক্তি হচ্ছে তারা বলছিলেন যে যেহেতু এটি তাদের নিয়ে সংগত দাবি এই দাবি বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে মানতে হবে কিন্তু প্রশাসনের দাবি না মেনে তারা কিন্তু এখানে অবস্থান করছেন আপনি দেখেন দেখেন কিন্তু পুলিশ প্রশাসনের পক্ষ থেকে প্রথম সারিতে এই সমাবেশের প্রথম সারিতে মূলত শিক্ষকরা রয়েছেন কারণ ছাত্ররা যে কোনো সময় কিন্তু উত্তেজিত হতে পারে এই জন্য কিন্তু পুলিশ এবং ছাত্রদের মাঝখানে শিক্ষকদের একটি শক্ত অবস্থান রয়েছেন তারা চাচ্ছেন যে যে কোনো কোনোভাবে যেন পুলিশের হস্তক্ষেপ বিশ্ববিদ্যালয় না হয় তো পুলিশের সাথেও আমার কথা হয়েছে তারাও কিন্তু সরাসরি কোনো হস্তক্ষেপ নেওয়ার পক্ষে না তারা বলছিলেন যে তারা বলছিলেন যে বাধ্য নিতান্ত বাধ্য না হলে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতন জায়গায় তারা হস্তক্ষেপ করবে না তবে সার্বিক নিরাপত্তা অপু আপনাকে ধন্যবাদ জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমাদের জানাচ্ছিলেন অপু আহব এবারে অন্য প্রসঙ্গ শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের মুখে ভর্তি পরীক্ষায় জালিয়াতি চক্রের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা সহ তিন দফা দাবি মেনে নিয়েছে বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিকেলে আন্দোলনরত শিক্ষার্থীদের সামনে গিয়ে দাবি আদায়ের ঘোষণা দেন উপাচার্য ড নাজমুল আহসান কলিমুল্লা বলেন যৌক্তিক হওয়ায় সাধারণ শিক্ষার্থীদের দাবি মেনে নিয়েছেন তারা এর আগে তিন দফা দাবিতে বেলা এগারোটা থেকে প্রশাসনিক ভবনের সামনে বিক্ষোভ করেন শিক্ষার্থীরা পরে ঢাকা রংপুর মহাসড়ক অবরোধ করেন তারা এদিকে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য সহ প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের পদত্যাগ দাবিতে সপ্তম দিনের মতো আন্দোলন করছেন শিক্ষার্থীরা এ সময় উপাচার্য ড রুস্তম আলীকে লাল কার্ড প্রদর্শন করেন তারা অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ে যে রকমভাবে ছাত্রছাত্রীরা থাকেন ভর্তি পরীক্ষাকালীন সময়ে সেভাবে থাকবেন তাদের যারা আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব কোনো না কোনোভাবে পরিচিত 
নিজ দায়িত্বে তারা তাদের আশ্রিত হিসেবে ভর্তি ইচ্ছু যারা যে কতটুকু সম্ভব যে কয়জনকে অ্যাকোমোডেট করা সম্ভব তারা হলে রাখতে পারে বরিশাল বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেছেন নবনিযুক্ত ভিসি ডক্টর মোহাম্মদ সাদিকুল আরফিন তবে কারো কাছ থেকে শুভেচ্ছা স্বরূপ ফুল গ্রহণ করেননি তিনি বলেন ভালো কাজ করলে বিদায়ের দিন ফুল গ্রহণ করতে চান তিনি গবেষণা কার্যক্রমকে উন্নীত করার সাথে সাথে সহশিক্ষা কার্যক্রম অর্থাৎ এক্সট্রা কারিকুলার যে কার্যক্রমগুলো আছে সেগুলোর উন্নত ঘটিয়ে এই বিশ্ববিদ্যালয়টিকে আমাদের দেশের অর্থাৎ জাতীয়ভাবে এবং আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি হবিগঞ্জের নবীগঞ্জে শিশুকে নগ্ন করে নির্যাতনের ঘটনায় সৎ বাবাকে আটক করেছে পুলিশ সকালে চরগাঁও গ্রামের বাড়ি থেকে স্বপন মিয়াকে আটক করা হয় এছাড়া তার বিরুদ্ধে মামলাও করা হয়েছে স্থানীয়রা জানান বিভিন্ন সময় টাকার জন্য শিশুটিকে নির্যাতন করতেন সৎ বাবা সর্বশেষ সৌদিতে তার মায়ের কাছে নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও অর্থ দাবি করেন তিনি যা ভাইরাল হয় সন্তানকে বাঁচাতে দেশে ফেরেন মা সুমনা বেগম দ্বিতীয় স্বামী স্বপন মেয়ের কাছে ছয় বছরের সন্তানকে রেখে জীবিকার তাগিদে সৌদি আরবে পাড়ি জমিয়েছিলেন সুমনা বেগম তবে বাবার স্নেহ তো দূরের কথা শিশু জিসানের কপালে জুটেছে নির্মমতা এই পৈশাচিকতা বন্ধে সৌদি থেকে স্বপন মেয়াকে কয়েকবার টাকাও পাঠান সুমনা বেগম কিন্তু থামেনি নিষ্ঠুরতা বরং সুমনার কাছে নির্যাতনের ভিডিও পাঠিয়ে আরও টাকা দাবি করেন স্বপন তাই সন্তানকে বাঁচাতে দেশে ফেরেন অসহায় মা मामार सहायत शिशु जिसान के नान बाड़ी पाठन स्थानीय और सपन मेह के आटक पर मामला जमालपुर शहर स्वास्थ्य प्राणी सम्पद और पौरसभा उद्योगे सब कूकुर के भैक्सिन देते कि स्वस्थ फिर शहरबास अधिद्तर कूकुर भैक्सिन विशेषज्ञ डम्मद कमरुल इसलमर नेतृत्व में सतााश सदस्य मेडिकल टीम और कूकुर धर विशेषज्ञ समन्वय पौर शहर बारोटी वार्डे एकजुगे कर्मसूची चलते ता शहर अंत सत्तर भाग कूकुर के भैक्सिन आवत्य आना है ये जलतंक शंकामुक्त चार दिन कर्मसूची से दुदिन आठश कूकुर के भैक्सिन देजिला प्राणी सम्पद कर्मता दृष्टिगोचर है जार फिर स्वास्थ्य रोग नियंत्रण शाखा जमालपुर शहर जरूरी भित बारोटी प्रेरण कर आठ सौर कूकुर के भैक्सिनेशन कार्यक्रम कर आगामी आो दुई दिन कार्यक्रम चलो खूब द्रुत मानुषर मन थे आतंक दूर हो मौलभीबाजारे माधवकुंड जलप्रपात पानी विष प्रयोग कर माछ और जलज प्राणी मेरे फलार अभिजोगे इमामुद्दीन नामे एक जन के आटक कर जलप्रपाते एखो भाष्य विभिन्न प्रजा मरा माछ और जलज प्राणी अपसारण ना कर दुर्गन्ध छड़े आशेपाशे एलिक मत्स्य अधिद्तर पानी विशुद्धकरण ओषु छिटाले कार्यकरी पदक्षेप ने बन विभाग एम ए हामिदे तथ्य छवि डेस्क रिपोर्ट प्रकृति प्रेमी जनप्रिय जैगा मौलवीबाजारे माधवकुंड जलप्रपात शहरे जानिकता पास काटिए अने छूटे आसें एखने तीन दिन आगे एखानकार पानी भेसे उठे विभिन्न प्रजा मरा माछ और जलज प्राणी कंतु एख से सब माच अपसारण ना कर दुर्गन्ध छड़े पड़े आशपाशे स्थानियों अभिजोग माछ धरते जलप्रपात ऊपर अंशे क्यों विष प्रयोग करते आगे घटे एधरण घटना जलज प्राणी मैं मारा गेसि माछ आखने का 
এটাতে এরকম দুর্গন্ধ সৃষ্টি হয়ে গেছে বাচ্চা কাচার ওখানে গিয়ে যে স্নান করে এখন তো এই পানিতে ওরা মুখ ধই তারপরে পানি মুখের ভিতরে মুখ পুলি করে এর তো সমস্যা হয় এই বছরই দুইবার মানে এবার নিয়া দুইবার মাছ মারা হয়েছে এখানে বিষ পরিবেশবাদীরা বলছেন এতে মারাত্মক হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে পরিবেশ প্রশাসন এই বিষয়ে তদন্ত পূর্বক প্রকৃত যারা অপরাধী দুষ্কৃতিকারী তাদের গ্রেফতার করে আইনের আওতায় নিয়ে আসবে এবং আমাদের প্রকৃতি পরিবেশ জীব বৈচিত্র সেই স্বাভাবিক অবস্থা পুনরায় ফিরিয়ে নিয়ে আসবে অভিযোগ উঠেছে মৎস্য অধিদপ্তরের পক্ষ থেকে পানি বিশুদ্ধকরণ ঔষধ ছিটানো হলেও কার্যকরী কোনো পদক্ষেপ নেয়নি বন বিভাগ পরিবেশ রক্ষায় দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে এগিয়ে আসার আহ্বান পর্যটক পরিবেশবাদী ও স্থানীয়দের आर आई एल एंगल एंड चैनल देश ट्वेंटी फोर निज एक बिरती ही साथ ही थकूँ देखें आर आई एल एंगल एंड चैनल देश टोटी फोर বরগুনা আলোচিত রিফাত হত্যা মামলায় প্রাপ্তবয়স্ক আসামিদের মামলা জেলা ও দায়রা জজ আদালতে পাঠানোর নির্দেশ দিয়েছেন আদালত সকালে জেলে থাকা প্রাপ্তবয়স্ক আট আসামিকে আদালতে হাজির করা হয় এ সময় জামিনে থাকা রিফাতের স্ত্রী আয়শা সিদ্দিকা মিন্নিও হাজির হন পরে আদালত অপ্রাপ্তবয়স্ক আসামি আরিয়ান হোসেন শ্রাবণের জামিন বাতিল করে যশোর শিশু কিশোর উন্নয়ন কেন্দ্রে পাঠানোর নির্দেশ দেন এছাড়া অপর এক আসামি কামরুল হাসান সাইমুনকে অনার্স পরীক্ষা অংশগ্রহণের নির্দেশ দেন আগামী বিশ নভেম্বর এ মামলার পরবর্তী দিন ধার্য করা হয়েছে ভোলার বোরহানউদ্দিনের সহিংসতার ঘটনায় আরও দুজনকে আসামিকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ এই ঘটনায় পৃথক দুই মামলায় এখন পর্যন্ত সাতজনকে গ্রেফতার করা হয়েছে দুপুরে আটককৃতদের চিফ চিফ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে হাজির করে পাঁচ দিনের রিমান্ড চায় পুলিশ তবে আজ শুনানি না হওয়ায় তাদের জেল হাজতে পাঠানোর নির্দেশ দেন আদালত পুলিশ জানায় ঘটনার দিনের সিসিটিভি ফুটেজ দেখে নতুন এই দুজনকে আটক করা হয়েছে বোরহানউদ্দিনের পৌরসভার সাত নম্বর ওয়ার্ডের বাজার থেকে মাসুম মিল্লা ও চর ফ্যাশন থেকে নাইমকে গ্রেফতার করা হয়েছে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে শীতলক্ষা নদীতে চতুর্থ দপায় তৃতীয় দিনের মতো অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ করেছে বিআইডব্লিউটিএ সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত উপজেলার বেলদি এলাকায় নদী তীর দখল করে গড়ে ওঠা দুটি ইটভাটার ষোলোটি দেয়াল সহ অন্যান্য স্থাপনা উচ্ছেদ করা হয় এ সময় ইটভাটা দুটি জব্দকৃত মালামাল চার লাখ টাকা নিলামে বিক্রি করা হয় এদিকে সিরাজগঞ্জে রেলওয়ের অবৈধ স্থাপনা উচ্ছেদ শুরু হয়েছে সকালে এ অভিযান শুরু করেন বাংলাদেশ রেলওয়ের পশ্চিমাঞ্চল নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট জানান এ অঞ্চলে প্রায় রেলওয়ের পাঁচশো একর জমি রয়েছে এর মধ্যে প্রায় আড়াইশো একর জমি অবৈধভাবে দখল হয়ে আছে গাইবান্ধার সাহেবগঞ্জ বাগদা ফর্মের সাঁওতাল হত্যার মূল আসামিদের বাদ দিয়ে চার্জশিট জমা দেয়া ও মিথ্যে মামলা প্রত্যাহার সহ নানা দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে দুপুরে গোবিন্দগঞ্জে শহীদ বেদিতে মোমবাতি প্রজ্বলনে এক মিনিট নিরাপত্তা পালন করা হয় পরে সাঁওতাল পল্লীর মাদারপুর গির্জা চত্বরে আলোচনা সভা হয় এদিকে গাইবান্ধায় এই সহিংসতার ঘটনার প্রতিবাদে নাটোরেও মানববন্ধন হয়েছে এ সময় সাঁওতালদের জমি ফিরিয়ে দিতে ও মামলা প্রত্যাহার দাবি করেন বক্তারা নওগাঁর হাপানিয়া সীমান্ত থেকে আটক আট বাংলাদেশিকে ভারতীয় থানা পুলিশের কাছে হস্তান্তর করেছে বিএসএফ বিজেপি জানায় গতকাল ভোরে এই আট বাংলাদেশে অবৈধভাবে ভারতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে এ সময় তাদের আটক করে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী পরে তাদের স্থানীয় হবিপুর থানায় স্থানান্তর হস্তান্তর করে বিএসএফ ভারতীয় আইনি প্রক্রিয়া শেষ করে তাদের দেশে পাঠানোর কথা ছিল তবে তাদের ফেরত আনতে পতাকা বৈঠকের অনুরোধ জানানো হলেও সাড়া দেয়নি বিএসএফ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দিক নির্দেশনায় ফায়ার সার্ভিসের আধুনিকায়ন ও ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে বলে জানিয়েছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল সকালে নারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহের উদ্বোধন অনুষ্ঠানে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আরও বলেন দুর্যোগ মোকাবেলায় বাংলাদেশে ফায়ার সার্ভিস সারা বিশ্বে প্রশংসিত হয়েছে
নানা আয়োজনে সারা দেশে পালিত হচ্ছে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স সপ্তাহ এবছরের প্রতিপাদ্য সচেতন প্রশিক্ষণ ও প্রস্তুতি ভূমিকম্প মোকাবেলায় সর্বোত্তম উপায় সকালে মেহেরপুরের বামতি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশনে সপ্তাহের আনুষ্ঠানিকতার উদ্বোধন করেন গাংলি উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা পরে সেখানে আলোচনা সভা হয় এ সময় জনসাধারণের সামনে অগ্নি নির্বাপন করার কৌশল দেখান ফায়ার সার্ভিস কর্মীরা ফায়ার সার্ভিস সপ্তাহ চলবে আগামী বারো নভেম্বর পর্যন্ত ফেনী নরসিন্দি লক্ষ্মীপুর ঠাকুরগাঁও ব্রাহ্মণবাড়িয়া নেত্রকোনা সহ সারা দেশে নানা আয়োজনে সপ্তাহের উদ্বোধন করা হয় আর আই এল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল দেশ টোয়েন্টি ফোরে নিচ্ছে আর একটা বিরতি সাথী ঠাকুর দেখছেন আর আই এল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল দেশ টোয়েন্টি ফোর যশোরে চাঞ্চল্যকর ছয় শিশু ধর্ষণ মামলার আসামি আমিনুর রহমানের যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিয়েছেন আদালত দুপুরে যশোরের নারী ও শিশু নির্যাতন দমন ট্রাইব্যুনালের বিচারকের রায় দেয় আদ ট্রাইব্যুনালের বিশেষ পিপি এম ইদ্রিস আলী জানান মাওলানা শাহ আব্দুল করিম খড়কি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছয় ছাত্রীকে বিভিন্ন সময় ধর্ষণ করে আমিনুর রহমান পরে তার বিরুদ্ধে থানায় মামলা করেন অভিভাবকরা এছাড়া দিনাজপুরে নারী ও লক্ষ্মীপুরে শিশু ধর্ষণের অভিযোগে দুজনে যাবজ্জীবন দিয়েছেন আদালত এদিকে চাপাই নবাবগঞ্জে গৃহবধূ তাহেরা হত্যা মামলায় তিনজনকে যাবজ্জীবন ও প্রত্যেককে এক লাখ টাকা জরিমানা করা হয়েছে এছাড়া পিরোজপুরে স্ত্রী আসমা হত্যার দায়ে স্বামী রেজাউলকে মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন আদালত নতুন সড়ক আইন সংশোধনের দাবিতে যশোরে মানববন্ধন করেছেন পরিবহন শ্রমিকরা সকালে শহরের মনিহার এলাকায় ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন হয় এ সময় বক্তারা বলেন যে আইন অনুমোদন করা হয়েছে সেটা শ্রমিকদের মানা সম্ভব নয় চালকদের আয়ের সাথে জরিমানা অসামঞ্জস্য বলে উল্লেখ করেন তারা এদিকে মাগুরায় মানববন্ধন করেছেন জেলা কার মাইক্রোবাস মালিক কল্যাণ সমিতি এ সময় উনআশি ধারা বাতিল ও রুট পারমিট দেওয়ার দাবি জানান বক্তারা এছাড়া খুলনায় পরিবহন আইন সংস্কারের দাবিতে মানববন্ধন হয়েছে ভৈরব নদের খননকৃত মাটি ব্যক্তি মালিকানাধীন কৃষি জমিতে ফেলা ও গাছ রোপণ করার প্রতিবাদে মানববন্ধন হয়েছে যশোরে দুপুরে প্রেস ক্লাবের সামনে ঘণ্টাব্যাপী মানববন্ধন হয় এতে অংশ নেন সদর উপজেলার চুরাম কাটি ও হাসিমপুর ইউনিয়নের নদীপাড়ের মানুষেরা বক্তারা বলেন খননের পর মাটি অপসারণ করার কথা থাকলেও পানি উন্নয়ন বোর্ড তা করছে না অপরিকল্পিতভাবে খননকৃত মাটি তাদের কৃষি জমিতে ফেলছে এমনকি সেখানে গাছ লাগানো হচ্ছে এ অবস্থায় মাটি অপসারণ করে তাদের জমি ফেরত দেওয়ার অনুরোধ জানান ক্ষতিগ্রস্তরা দেশ বিদেশের হাজার হাজার দর্শনার্থীদের উপস্থিতিতে মাগুরায় পালিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী কাত্যায়নী পূজা শহরের নটি সহ জেলার উনআনব্বইটি মণ্ডপে নানা আয়োজনে পালিত হচ্ছে ঐতিহ্যবাহী এই পূজা আজ নবমী কাল দশমীর মধ্য দিয়ে শেষ হবে কাত্যায়নী পূজা জেলার মানুষের কাছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ এই পূজা উৎসব শান্তিপূর্ণ ও নির্বিঘ্ন করতে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হয়েছে পূজা উপলক্ষে মেলা চলবে এক মাস এই ছিল আর আই এল অ্যাঙ্গেল অ্যান্ড চ্যানেল দেশ টোয়েন্টি ফোরের সাথে দেখার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে